আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনে পক্ষ থেকে আজকে তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর গারস্থ বিজ্ঞানে বস্ত্র পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আলোচনা করব দেখো আজকের পর্বে আমরা ফারস্টে জেনে নিই বস্ত্র জিনিসটা কি আমরা জানি সাধারণত আমরা যে সব পোশাক পরিধান করি সেগুলোই বস্ত্র অর্থাৎ কাপড় কিন্তু বস্ত্র ও পরিচ্ছদের মধ্যে সংজ্ঞায়িত কিছু পার্থক্য রয়েছে যেমন বস্ত্র এবং পরিচ্ছদ এক জিনিস নয় তাহলে আমরা প্রথমে যদি জানতে চাই যে বস্ত্র জিনিসটা কি তাহলে আমরা বলতে পারি বস্ত্র হচ্ছে সেটা যে কাপড় আমরা পরিধান করি সেই কাপড় থেকে যে বস্ত্র তৈরি করি অর্থাৎ যে জামা তো প্রস্তুত করি সেটাই হচ্ছে আমাদের বস্ত্র বা যেটাকে বলি আমরা কাপড় আচ্ছা এখন দেখো বস্ত্র যে জিনিসটা সেটা কোথা থেকে আসে আমরা জানি আমরা বিভিন্ন ধরনের কাপড় পরিধান করে থাকি শুধুমাত্র এক ধরনের না এই বিভিন্ন ধরনের কাপড়ের তৈরির যে প্রক্রিয়া সেটাও বিভিন্ন ধরনের আবার এই প্রক্রিয়াগুলো আলাদা আলাদা একটি আরেকটি থেকে এবং এর যে তন্তু শ্রেণীবিভাগ সেগুলো আলাদা অর্থাৎ আমরা বাসায় যে কাপড় পরিধান করি বাইরে যে কাপড় পরিধান করি বা কোনো অনুষ্ঠান হলে যে জাঁকজমক পোশাক পরিধান করি সবগুলোর মেইন ম্যাটেরিয়ালস অর্থাৎ প্রধান যে মৌলিক মৌলিক যে প্রাথমিক যে জিনিসটা সেটা কিন্তু আলাদা থাকে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা কৃত্রিম সুতা ব্যবহার করি তারপর প্রাকৃতিক সুতা ব্যবহার করি প্রত্যেকটা থেকেই কিন্তু বস্ত্র তৈরি হয় আমরা জানি বস্ত্র তৈরির যে মূল উপাদান মৌলিক উপাদান সেটা হচ্ছে তন্তু এতে তন্তুগুলো কোথা থেকে আসে কিছু আসে প্রকৃতি থেকে এবং কিছু আমরা কৃত্রিমভাবে তৈরি করে থাকি ফ্যাক্টরিতে সেই ক্ষেত্রে দেখো বস্ত্র তাহলে আমরা কি বলতে পারি যেটা আমরা ছেটে যেটা থেকে আমরা কাপড় প্রস্তুত করি সেটাই হচ্ছে আমাদের বস্ত্র বা কাপড় এবং পরিচ্ছদ কি পরিচ্ছদ হচ্ছে আমরা কাপড়কে ছাটার মাধ্যমে বা কাপড়কে বিভিন্ন আকৃতি দানার মাধ্যমে আমরা আমাদের সারা শরীরে যা পরিধান করি তাই হচ্ছে পরিচ্ছদ তাহলে আমি বলতে পারি আমার মাথা থেকে আমার পায়ের নখ পর্যন্ত আমি যা কিছু পরিধান করব সেটাই হচ্ছে পরিচ্ছদ সেটা হাত গ্লাভসও হতে পারে পা মোজাও হতে পারে জামাও হতে পারে অন্য হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে সবগুলো হচ্ছে পরিচ্ছদ আচ্ছা এখন দেখো বস্ত্রের যে আমি কথাটা বললাম যে এক এক ধরনের তন্তু থেকে এক এক ধরনের পরিধান অর্থাৎ বস্ত্র প্রস্তুত করা হয় সেই ক্ষেত্রে দেখো পরিধানের উপর ভিত্তি করে অর্থাৎ আমার দুই ধরনের বস্ত্রে ভাগ করা হয়েছে তাহলে আমি লিখতে পারি যে বস্ত্র বা তন্তু দুই ধরনের দুই ধরনের মধ্যে কি দেখে নি এক নাম্বার হচ্ছে ওভেন ফেব্রিক এবং দ্বিতীয়টা হচ্ছে নিটেড ফেব্রিক এখন দেখো ওভেন ফেব্রিক আর নিটেড ফেব্রিক দুটা কিন্তু দুই ধরনের ওভেন যে ফেব্রিকটা সেটা থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের জিন্স গ্যাভারডিন তারপর আমার পলিয়েস্টার বিভিন্ন ধরনের যে আমরা প্রতিনিয়ত যেগুলো পড়ছি সেগুলো ওভেন ফেব্রিক থেকে তৈরি করা হয় ওভেন ফেব্রিক সাধারণত তোমার তাঁতে তৈরি করা হয় তাঁতে কিভাবে তৈরি করা হয় আমি প্রক্রিয়াটি বলছি আমরা কি জানি তাঁত যে মেশিনটা সেটা লম্বা লম্বিভাবে একটি সুতা আসে এবং আড়াআড়িভাবে আরেকটি সুতা আসে এটির মাধ্যমে প্রথমে লম্বা সুতা থেকে একটি সুতা নেয় এবং আড়াআড়িভাবে আরেকটি প্যাচ হয় এভাবে দুইটা ফাঁসের মাধ্যমে একটির উপর আরেকটি করে আমাদের ওভেন ফেব্রিক তৈরি করা হয় ওভেন ফেব্রিক নিটের ফেব্রিক থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ওভেন ফেব্রিকে বিভিন্ন ধরনের জিন্স আমরা যে বস্ত্রগুলো পরিধান করছি সেগুলো গ্যাবারডিন এগুলো বিভিন্ন ধরনের কাপড় তোমার তৈরি করা হয় এরপর দেখো ওভেন ফেব্রিকের পর আমি যদি বলি নিটেড ফেব্রিক নিটেড ফেব্রিক সাধারণত তোমার ফাঁসের মাধ্যমে তৈরি করা হয় অর্থাৎ একটি সুতার মধ্যে আরেকটি সুতার ফাঁস দিয়ে সেটি তৈরি করা হয় সাধারণত আমরা যে গেঞ্জির কাপড় মোজা যেগুলো পরিধান করি সেগুলো তোমার নিটেড ফেব্রিক থেকেই তৈরি হয় তাহলে আমি দেখো বললাম দুই ধরনের পরিধানীয় বস্ত্রর মধ্যে ওভেন ফেব্রিক আলাদা এবং নিটেড ফেব্রিক আলাদা ওভেন ফেব্রিক মানে ওভেন বস্ত্র যেগুলো সেগুলো তাঁতে প্রস্তুত করা হয় এবং নিটেড ফেব্রিক যেগুলো সেগুলো হাতে প্রস্তুত করা হয় বা অন্যভাবে প্রস্তুত করা হয় যাতে তাঁত ব্যবহার করা হয় না এখন দেখো এই দুই ধরনের বস্ত্রর মধ্যে তো আমরা দেখলাম কিন্তু এর মেন যে গুণাবলী অর্থাৎ ওভেন হোক আর নিটেড হোক যে কোনো বস্ত্র হোক সেটার ক্ষেত্রে কিছু জিনিস তোমার অবশ্যই থাকতে হবে বস্ত্রের তা না হলে সে বস্ত্রটা দিয়ে কাপড় তৈরি করা যাবে না যেটাকে আমি বলি বস্ত্রের গুণাবলী অবশ্যই কাপড়ের কিছু গুণাবলী থাকতে হবে যেটাই শুধুমাত্র পরিধান যোগ্য হতে হবে তাহলে দেখো ওভেন ফেব্রিক বা নিটেড ফেব্রিক যে ধরনের ফেব্রিকই হোক না কেন বস্ত্র বস্ত্রের কিছু গুণাবলী আছে সেটা আমি বলিনি এক নাম্বার আমি বলতে পারি দেখো ওভেন ফেব্রিকের মধ্যে বা নিটের ফেব্রিকের মধ্যে যে উপকারিতা অর্থাৎ যে গুণাবলীটা সেটা হচ্ছে যে কাপড়ের যে দৈর্ঘ্য পোস্ত সেটা ঠিক থাকতে হবে আমরা বাজারে বিভিন্ন ধরনের কাপড় কিনে থাকি তোমরা হয়তো শুনে থাকবে যে বলা হয় দুই হাত বহর তিন হাত পানা বা আড়াই গজের কাপড় যেগুলো সাধারণত তোমার উন্নতমানের তন্তু বা বস্ত্র সেগুলোর বহর সাধারণত বেশি হয় অর্থাৎ তাদের দৈর্ঘ্যটা বেশি হয় সুতার দৈর্ঘ্যটাই হচ্ছে
তৈরি হয় বা একটু লো কোয়ালিটির মানে বলতে পারো খারাপ ধরনের তন্তু সেগুলো সাধারণত দৈর্ঘ্য প্রস্থে কম হয় তাহলে দেখো বস্ত্রের গুণাবলীর মধ্যে আমি প্রথমেই বলতে পারি কি বস্ত্রের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক হতে হবে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ঠিক হতে হবে আচ্ছা এই গেল আমার একটা গুণাবলী এখন আমি দ্বিতীয় গুণাবলীটা বলতে পারি বস্ত্রের যে দৈর্ঘ্য প্রস্থ তা তো ঠিক থাকবে এরপর হচ্ছে বস্ত্রটা তোমার পরিধান উপযোগী অর্থাৎ আরামদায়ক হবে যাতে আমরা বস্ত্রটা পরে কোনো ধরনের আনিজি ফিল না হয় অর্থাৎ মনে হয় যে কি পড়েছি শরীরের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উসখুস করছে বা শরীরের মধ্যে সেটি অ্যাডজাস্ট হচ্ছে না এই জন্য বেশিক্ষণ পরে থাকা যাচ্ছে না এই ধরনের বস্ত্র কখনোই উপযোগী নয় অর্থাৎ বস্ত্রের গুণাবলী হবে যে আরামদায়ক অবশ্যই বস্ত্রটি আরামদায়ক হতে হবে যাতে আমরা পরিধান করে শান্তি পাই আরামদায়ক হবে তারপরে গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা হচ্ছে এটা তাপ শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে বা পানি শোষণ ক্ষমতা থাকতে হবে যাতে সহজেই তার ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম বস্ত্র পরিধান করলাম যেটার ভিতর দিয়ে বাতাস চলাচল করছে না বা তাপ সহনশীল না সেক্ষেত্রে সেসব বস্ত্র পড়লে অতিরিক্ত গরম লাগবে এবং আমাদের বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ বা বিভিন্ন ধরনের অসুখ হতে পারে এই জন্য আমরা বলতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে তাপ সহনশীল হবে তাপ সহনশীল হতে হবে এরপর দেখো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি বলতে পারি সেটা হচ্ছে পোশাকের ঝুলে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে অর্থাৎ এরকম পোশাক তৈরি করলাম যে পোশাক পরার পর আমার শরীরে নির্দিষ্ট আকৃতি অনুযায়ী সেটা অ্যাডজাস্ট হলো না পোশাক পরেছি কিন্তু পোশাক বিভিন্ন ধরকে বাকি আছে বা উপর হয়ে আছে এই জন্য অবশ্যই পোশাকটা এমন হবে যাতে পোশাকটা নিচের দিকে ঝুলে থাকতে পারে এবং পরে আমরা সেটাকে আরামদায়ক ফিল করতে পারি তাহলে আমি লিখতে পারি যে ঝুলে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে ঝুলে থাকার ক্ষমতা থাকতে হবে তারপর দেখো পাঁচ নাম্বার আমরা বলতে পারি যে পোশাকটা আমি পরিধান করব সে পোশাকটা যেন অবশ্যই নমনীয় হয় অর্থাৎ আমি নির্দিষ্ট আকার মানে আমার পছন্দ অনুযায়ী আমি যে কোনো ডিজাইন দিতে পারি বা সেটাকে পরে যেন আমি ফিল করতে পারি অর্থাৎ কোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারি যাতে আমার মনে হয় যে এই পোশাকটি সেখানকারই উপযোগী ওভাবে তৈরি করতে পারি এই জন্য বলি পোশাকের গুণ গুণাবলী হচ্ছে নমনীয় হতে হবে নমনীয় হতে হবে এছাড়াও তোমার পোশাক অনুযায়ী অর্থাৎ তন্তু অনুযায়ী পোশাকের আরও অনেক গুণাবলী আছে যেগুলো হচ্ছে সেগুলো সহজে শুকানো হয় এরকম পানি সহনশীল ক্ষমতা থাকতে হবে বা দাগ পড়লে যাতে সহজে কোনো উপায়ে দাগটি আমরা অপসারণ করতে পারি এরকম বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের গুণাবলী আছে যেগুলো দিয়ে শুধুমাত্র বস্ত্র তৈরি করা যাবে এইছাড়া তোমার বস্ত্র তৈরি করার জন্য অবশ্যই এই কয়েকটা মেইন গুণাবলী থাকতে হবে তা না হলে কখনোই আমি কাপড় তৈরি করে বা তন্তুটা দিয়ে বস্ত্র তৈরি করে পরিধান করে শান্তি পাব না তাহলে দেখো বস্ত্র পরিচ্ছদে আমরা কি দেখলাম দুই ধরনের বস্ত্র হয় যেটা আমরা পরিধান করি একটা হচ্ছে ওভেন ফেব্রিক যেটা তাতে তৈরি করা হয় দুই ধরনের সুতা দিয়ে লম্বা লম্বি এবং আড়াআড়ি যেগুলো দিয়ে আমরা জিন্স গ্যাভার্ডিন বিভিন্ন ধরনের বস্ত্রের কাপড় বা লিলেন লাইলন এগুলো এরপর হচ্ছে নিটেড ফেব্রিক যেগুলো হচ্ছে কি আমাদের গেঞ্জির কাপড় মোজার কাপড় এগুলো তৈরি করা হয় নিটেড ফেব্রিক দিয়ে এবং আমি বললাম এই সব ধরনের বস্ত্রর কিছু নির্দিষ্ট গুণাবলী থাকতে হবে প্রত্যেকটা কাপড়ে যার দ্বারা আমরা বস্ত্রটিকে কাপড়ের উপযোগী করতে পারবো বা পরিধানে সক্ষম হবো আচ্ছা তারপর দেখলাম কি বস্ত্র পরিচ্ছদ কি বস্ত্র হচ্ছে যে তন্তু থেকে আমরা প্রস্তুত করত জামা বা ফেব্রিক পরে থাকি তাই হচ্ছে বস্ত্র আর পরিচ্ছদ হচ্ছে আমরা আমাদের মাথা থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত যে জিনিসগুলো কাপড় ছাটাই বাছাইয়ের মাধ্যমে পরে থাকি সেগুলো হচ্ছে আমাদের পরিচ্ছদ অর্থাৎ যেটা আমরা পরিধান করে থাকি তাহলে দেখো বস্ত্র ও পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণায় আজকে আমরা দুই ধরনের ওভেন ফেব্রিক এবং নিটের ফেব্রিক সম্পর্কে জানলাম এবং কাপড়ের কিছু অর্থাৎ বস্ত্রের কিছু গুণাবলী সম্পর্কে জানলাম আশা করি তোমাদের এই টপিকসে আর কোনো সমস্যা হবে না পরবর্তী দিন এই প্রাথমিক ধারণা পরিচ্ছদের প্রাথমিক ধারণা নিয়ে আরও কিছু আলোচনা করব ততদিন ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ